వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిది సహజ మరణం కాదని తమ కనుమనాలున్నాయని వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన మరణం తమని తీవ్రంగా కలిచివేసిందని వ్యాఖ్యానించిన అవినాష్ పెదనాన్న తలపై రెండు గాయాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు బాత్రూంలో కాలు జారి పడితే తలకు వెనుక వైపు లేదా ముందు వైపు మాత్రమే గాయమవుతుందని రెండు వైపులా గాయమయ్యే పరిస్థితి ఉండదని ఆయన చెప్పారు అవి పెద్ద పెద్ద గాయాలని చేతిపైన ముఖంపైన గాయాలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు పెద్ద గాయాలు రెండు ఉన్నాయి ముందు నుంచి ఒక గాయము వెనకల పక్క మరింత పెద్ద గాయం ఉంది సో ముందుకు పడి ఉంటే ముందుకు ఒక గాయం తగిలి ఉండేది వెనకల గాయం అంటే రెండు గాయాలు రెండు పెద్ద గాయాలు తల మీద ఉన్నాయి అదేవిధంగా తన వేళ్ళకు గాయాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా తన మొహం మీద గాయాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే పూర్తి స్థాయిలో ఆయన మృతి పట్ల మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయి మాకున్న అనుమానాలు ఖచ్చితంగా నివృత్తి కావాలా ప్రభుత్వం అత్యంత సీరియస్గా తీసుకొని దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయాలా ఎంక్వైరీ చేసి ఇందులో ఉన్న కుట్ర కోణాన్ని బయటికి తీయాలా దోషులు ఎంతటి వారైనా సరే ఎవరైనా సరే కఠినంగా శిక్ష ఇచ్చేయాలా క్లియర్గా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలము ఇట్ ఈస్ ఎ సస్పీషియస్ డెత్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ డెత్ ఇట్ ఈస్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సస్పీషియస్ డెత్ తన తల మీద ఉన్న గాయాలను బట్టి చూసిన ఎవరైనా ఇది సస్పీషియస్ డెత్ ఇది ఎవరో దాడి చేస్తే మరణించింది అనేది స్పష్టంగా చూస్తే అర్థమవుతూ ఉంది కాబట్టి దీనికి గల కారణాలను ప్రభుత్వం వెంటనే ఒక ఎంక్వైరీ చేసి నిష్పాక్షికంగా ఎంక్వైరీ చేసి వెంటనే దోషులను ఖచ్చితంగా కనుగొని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం పోలీసు శాఖను మేము గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఒక మనిషి దాదాపు రాత్రి పదకొండున్నర గంటలకు ఇంటికి వచ్చారు నిన్నంతా కూడా మైదుకూరు నియోజకవర్గంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు చాపాడు మండలంలో ఇంటింటి ప్రచారం పూర్తి చేసుకొని వచ్చి రాత్రి పదకొండున్నర గంటలకు పడుకున్న మనిషి ఉదయాన్నే లేచే కొద్దీ ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోయారంటే మరి ఆరోగ్య కారణాలు ఏమాత్రం కాదు ఖచ్చితంగా ఇది ఏదో కుట్ర కోణంలో జరిగిందే ఏదో దాడి వలన ఆయన మరణించాడనేది స్పష్టంగా ఆయన ఆయనకు తగిలిన గాయాలను బట్టి చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది